ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയാണ് സോ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാണപ്പാൻ പഠിച്ച് അതിനേക്കാളും ഭേദമാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാമെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് നമ്പറുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഏഴ് നമ്പേഴ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓക്കെ എന്നെ വന്നൊരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ലൈക്ക് അത് എന്തോരം ഒന്നാ ചോദിക്കാൻ അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഈ വേൾഡ് കാരണം പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഫേവറബിൾ ടു ഇവൻറ്റ് എ ഇതിനെ ഫേവറബിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര പോസിബിൾ കേസസ് എത്ര ഫേവറബിൾ കേസസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ഇതൊന്ന് മൂന്ന് റോഡ് നമ്പറാണ് അഞ്ച് റോഡ് നമ്പറാണ് ഏഴ് റോഡ് നമ്പറാണ് സോ ടോട്ടൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കേസസ് അല്ലേ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് മൊത്തം അത്ര പോസിബിൾ കേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടോ ഓക്കെ ഈവൻ നമ്പർ ഈ ഏഴ് നമ്പർ അത് ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് നാലൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ആറൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫേവറബിൾ കേസസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സോ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ കേസസ് ഈ സെയിം തന്നെ ഏഴ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൺ നമ്പർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ഹയർ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർ ബൈ സെവൻ അല്ലേ ഫോർ ബൈ സെവൻ അല്ലേ ത്രീ ബൈ സെവനേക്കാളും ഹയർ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കുന്നവരാണ് നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഓക്കെ നോട്ട് ഈക്വലി ലൈക്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓഡ് നമ്പർ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാലിനെ ഉള്ളൂ ഫോർ ബൈ സെവൻ പക്ഷേ ഇവിടെ പോസിബിളിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സോറി പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എട്ടും കൂടി ചേരുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ മൂന്ന് നമ്പറോടെ ഇതുകൂടി ചേരും എയ്റ്റ് ഒരു ഇവൻ ഇവൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഇത്രയും മാറി ഇതിൽ ഫോർ ആവും ഫോർ ബൈ സെവൻ ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആവും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡൈസാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേക്ക് അലാട്ടൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ ആ ഡൈസ് അതിന് ആറ് സൈഡുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സൈഡിലും ഓരോ ഈ ഈ കാണുന്ന അക്കങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് രണ്ടാം സൈഡിൽ രണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡൈസിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് സൈഡിലായിട്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നമ്പർ സെവൻ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ സെവൻ കിട്ടുക അതായത് ഒരു ഡൈസ് എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഡൈസിൽ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ എടുത്ത് തന്നെ എറിഞ്ഞു ഇനി അത് ഏഴാമത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ഡൈസിനകത്ത് ആറ് സൈഡിലകത്ത് ആറ് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ആറ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ നമ്പർ ഇല്ല സോ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ കേസസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആറ് ദാറ്റ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഡൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഡൈസ് തന്നെയാണ് ഈ ഡൈസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതിയുമ്പോൾ അതായത് ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയു ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതിയുമ്പോൾ എനിക്കിതിനകത്ത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിങ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എഴുതി എടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഡൈസ് എറിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ നാല് കിട്ടിയാലും അഞ്ച് കിട്ടിയാലും ആറ് കിട്ടിയാലും ഒന്ന് കിട്ടിയാലും രണ്ട് കിട്ടിയാലും മൂന്ന് കിട്ടിയാലും ഏത് കിട്ടിയാലും എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് സോ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫേവറബിൾ കേസസ് ഓഫ് സിക്സ് ആണ് ഇത് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസും സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവറാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ വണ്ണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന കേസാണ് സർട്ടൈൻ ഈവൻറ്റ് അതായത് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും അതിനാണ് ഈവൻറ്റെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്